so we did definition of diarrhea yesterday diarrhea is when there's passage of three or more stools per day and quantity should be greater than 200 gram per day up there is a, a definition for acute persistent and chronic diarrhea acute diarrhea has history of few days less than two weeks and chronic is greater than four weeks according to who again passage of unusually loose or watery stools at least three times in a period of 24 hours now types of diarrhea steatorrhea steatorrhea are the fat fat malabsorption hoti hai to you get steatorrhea fatty stools inflammatory inflammatory bowel disease mein hota hai jisme ulcerative colitis और क्रोन डिजीज में एंड देन देर इज वॉटरी डायरिया की दो टाइप्स होते हैं सिक्रीटरी और स्मोटिक यस्टर डे विद एक्यूट डायरिया उसमें कॉलेरा किया था तो वो कौन सी वाली टाइप थी और इसका पीरियड क्या होता है कॉलेरा का कॉलेरा का जो होता है वो एक्यूट डायरिया होता है राइट right? और उसकी टाइप होती है सिक्रीटरी डायरिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स आर नॉट बीइंग एब्सॉर्ब जो ऑस्मोटिक डायरिया होता है इट्स यूजुअली ड्यू टू शुगर कार्बोहाइड्रेट और शुगर मेल एब्सॉर्बन उससे वॉटरी डायरिया होते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ शुगर कट में आती है शुगर जो डिजोल्व नहीं होती एंड देन वॉटर कम्स इन एंड यू हैव वॉटरी डायरिया अब ऑस्मोटिक और सिक्रीटी डायरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टूल का ऑस्मोटिक गैप कराते हैं स्टूल के 290 में से जितने उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम आते हैं वो सब्टेक्ट करके इफ इट ऑस्मोटिक गैप इज ग्रेटर देन 50 वी से ऑस्मोटिक डायरिया इज लेस देन 50 देन द सिक्रीटरी कॉसिस आल्सो वी रूल आउट यूजिंग क्लिनिकल अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यूजुअली ये जो ऑस्मोटिक डायरिया होता है इट्स इट्स लॉन्ग टर्म लेक्टोस इंटोलरेंस वाला हो गया अच्छा मेल एब्सॉर्बन में जो स्टेटोरिया होते हैं वो फैट मेल एब्सॉर्बन में होता है वॉल्यूम टूल्स होते हैं फाउल ग्रीजी होते हैं और वो फ्लोट कर रहे होते हैं फैट में द डिजीज वी आर गोइंग टू डू टूडे इज सीलियक डिजीज सीलियक डिजीज को सीलिक्स प्रू और ग्लूटिन सेंसिटिव एंटेरोपैथी एंटेरोपैथी मीन्स GIT disease, intestinal disease. Ab is immunologically mediated gluten hota hai. It's present. It's a protein present in cereals like wheat, rye, barley. Surprisingly, it's not present in rice. So rice safe hai. Ab khaa sakte ho. Ab gluten ke andar na do component hote hain. A gluten hota hai. A gluten in hota hai. Jo ke gluten banata hai. जब ग्लूटेन को ब्रेक डाउन करती है टिश्यू ट्रांस ग्लूटेमेज तो तब ग्लीडियन आ जाता है और ग्लीडियन क्या करता है डीएमआईनेटेड जो ग्लीडियन होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिक सेल्स वी आर एम एस सी क्लास टू पे बाइंड करता है फिर हेल्पर टी सेल्स आते हैं और फिर वो टिश्यू डैमेज इंटेस्टाइन में मीडिएट करते हैं ग्लूटिन इज मेड ऑफ ग्लीडियन इन ग्लूटिन इन टिश्यू ट्रांस ग्लूटेमिनेज इसको डीएमआईनेट करेगा और उसके बाद ग्लीडियन विल बी प्रेजेंटेड ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वी आर एम एस सी क्लास टू और फिर टी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस होंगे एंड टिश्यू डैमेज होगा इंटेस्टाइन में सो वीट राय बार्ले ओट्स इन सब में इन सब को कट डाउन करना पड़ेगा कौन कौन से फैक्टर हैं एक तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है इन्वायरमेंटल ट्रिगर है और जेनेटिक ट्रिगर है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं अगेंस्ट टिश्यू ट्रांसलूटोमेज इनकी चेक करेंगे उसके बाद हाइपरसेंसिटिविटी होगी टी सेल मेडिएट करेंगे टिश्यू डैमेज ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन ल्यूकोसाइट डी क्यू टू एंड डी क्यू एट genetic factor 10% of the pe uh, people will have family history acha 
वायरल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो ट्रिगर इट वायरल इन्फेक्शन जो हुई थी शॉर्ट टर्म में लाइक रोटा वायरस हुई थी जिसमें वो एपिथिलियल सेल को डैमेज करती है जब एपिथिलियल सेल का डैमेज खत्म हो जाता है रोटा वायरस से रिलीव होता है एंड देन पर्सन रिकवर्स फ्रॉम रोटा वायरस तो रोटा वायरस इज अ कॉज ऑफ लेक्टोस इंटॉलरेंस डायरिया इज अ कॉज ऑफ सीलियक डिजीज तो वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं ये डैमेज कर देती हैं द इंजाइम्स that are present for breaking down the food components acha jo child ki usually it presents in childhood jab weaning food start karte hain jab aap weaning usually hum 18 months pe start karwate hain jab breast feed khatam hoti hai aur wo start karte hai cereal se like wagaira khana to tab usko diarrhea start ho jata hai peaks in 30 to 40 years of your life and females are more common to have it क्लिनिकल फीचर फैट मेल एब्जॉर्बन डायरिया वेट लॉस होगा बिकॉज योर न्यूट्रिय आर नॉट बींग एब्जॉर्ब हमारी जो एशिया में स्टेपल डाइट है पाकिस्तान में स्पेशली सम एशियन कंट्रीज लाइक श्रीलंका बांग्लादेश उनकी राइस है सो दे कैन रिकवर फ्रॉम दिस डिजीज हमारी तो स्टेपल डाइट जो है रोटी है जौ की रोटी आटे की रोटी बाजरे की रोटी वी कैन नॉट एक्चुअली स्केप इट इवन इफ वी कॉन्सल्ट द पेशेंट दिस स्टिल कंज्यूम इट जैसे कि हमारा बच्चा कमजोर हो जाएगा एंड दे रिजल्ट इन कॉजिंग द चाइल्ड मोर प्रॉब्लम टायर्ड होगा बिकॉज नो आयरन एब्जॉर्बन एनीमिक हो जाएगा ओरल अल्सर अगेन विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी हो रही है एनीमिया ऑस्ट्रियोमलेशिया टेटनी एडीमा रिकेट उसमें होगा ग्रोथ रिटार्डेशन होगी उसके बाद जो डायग्नोस्ड केसेस हैं वो लिटरली टिप ऑफ डिजीज है बहुत सारे ए सिम्टोमेटिक कैरियर रहते हैं वो हर वक्त रिपोर्ट कर रहे होते हैं हमें डायरिया हो रहा है ब्लोटिंग हो रही है और हम उनको डायग्नोज नहीं कर सक रहे होते इन्वेस्टिगेशन जब आप सीबीसी कराओगे तो माइक्रोसेटिक एनीमिया आएगा जब आयरन डेफिशेंसी होगी माइक्रोसेटिक आएगा जब विटामिन बी और फॉलिक एसिड डेफिशेंट होंगे बायो में सारी चीजें रिड्यूस होंगी आयरन फॉलिक एसिड विटामिन बी Proteins, calcium, vitamin D, albumin, cholesterol, antibodies, anti-tissue transglutaminase, antibody present Three antibodies होती जो हम टेस्ट कर सकते हैं एंटी ग्लेडियन एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटोमेस एंटी एंडोमीसियल एंटी ग्लीडियन जो है जो ब्लड में टेस्ट करने के लिए एंटीबॉडीज होती है इट इज लेस स्पेसिफिक सो वी गो टूवर्ड्स एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटोमेस एंड एंडो एंटी एंडोमीसियल और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो बायोप्सी है गोल्ड स्टैंडर्ड उसमें तीन चीजें हमें मिलती हैं विलस ब्लंट हो चुके होते हैं क्रिप्ट हाइपर प्लेजिया होता है ये देखो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दीज आर विलाय ये देखो ये मोटे हो गए साइज में छोटे हो गए ब्लंट हो गए क्रिप्ट हाइपर प्लेसिया हो गए ये क्रिप्ट नैरो थे यहाँ पे क्रिप्ट देखो बड़े हो गए तो दिस इज क्रिप्ट हाइपर प्लेसिया ब्लंटिंग ऑफ विलाय विलाय जो थे फिंगर लाइक थे लॉन्ग अब ये मोटे हो गए और छोटे हो गए और लिम्फोसाइट आ गए सारे लेमन प्रोपिया में बिकॉज टी सेल मीडिएटेड टिश्यू डैमेज हो रहा है ये नॉर्मल लॉन्ग विलाय थे छोटे हो गए क्रिप्ट आर Broadened. अब मैनेजमेंट क्या है हमारी कि अगर हम उसको लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट पे रख लेते हैं द पर्सन विल हैव नॉर्मल लाइफ और साथ ही उसकी जो डेफिशेंसीज हुई हुई हैं करंट डेफिशेंसीज उन सबको करेक्ट कर देना है ग्लूटेन फ्री डाइट में वीट राय बार्ले सारे के सारे लेकिन राइस दे सकते हैं उसे और साथ में सप्लीमेंटेशन करने रेगुलर मॉनिटरिंग करने के सिम्टम्स अपेयर ना हो अवॉइड वीट Which is very difficult. अच्छा even समोसा पकौड़ा सब चीज में होते हैं सबसे मना कर देना उसे एग्स खा सकते हैं वेजिटेबल कॉर्न कंज्यूम कर सकते हैं मिल्क कर सकते हैं कंज्यूम बट दे कैन नॉट कंज्यूम वीट राय बार्ले ओट्स और कौंसिल करना है पेशेंट और फैमिली को कि योर चाइल्ड इज गोइंग टू हील इफ यू पुट दम ऑफ ग्लूटेन डाइट ग्लूटेन फ्री आटा भी मिलता है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एक्सपेंसिव लेकिन उनको ये बताना है कि अगर आप इनको कंज्यूम करवाते रहेंगे ये तो उल्टा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा चाइल्ड चाइल्ड विल बी मोर वीक बिकॉज ना उसका आयरन एब्जॉर्ब होगा ना उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी कोई मिनरल उसको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा अगर फिर भी ये रिफ्रेक्टरी सिम्टम आए और वो कंज्यूम करने लग जाए तो हम कॉटिकोस्टेराइड देते हैं 
किडनी से लोन देते हैं पर ओरल 20 एम जी ओडी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी अगर लॉन्ग स्टैंडिंग में वो ग्लूटेन फी डाइट नहीं लेता तो टी सेल लिम्फोमा हो जाएगा बिकॉज लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन क्रिप्ट सेल तो लिम्फोमा बन जाएगा साथ ही साथ स्मॉल बावल मिलेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे अल्सर्स डेवलप होने लग जाएंगे जोजनम एंड आइलियम अच्छा सिंस इस एन ऑटो इम्यून डिजीज इस डिजीज के साथ और भी डिजीज प्रेजेंट हो सकती हैं ऑटो इम्यून डिजीज अकर टूगेदर लाइक टाइप वन डायबिटीज हो सकती है इसमें प्राइमरी बिल्डिंग सिरोसिस हो सकता है विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है डर्मेटिकस हर्पेटिक परफॉर्मेंस हो सकता है मैं बताती हूँ ये क्या होता है अच्छा अब सेम यू हैव हर डर्मेटिकस हर हर्पेटिक परफॉर्मेंस होता है कि हर्पीज लाइक लीजन है ऑन योर स्किन बट दीज आर नॉट एक्चुअली हर्पीज ये स्किन कंडीशन है विच हैपन इन सीलियक डिजीज अब आई जी ए जो है डिपॉजिट हो गए डर्मल पेपले में यहाँ पे ये एपिडर्मस है डर्मस है और यहाँ पे पेपले पे आई जी ए डिपॉजिट हो गए ये बम्प्स बाहर निकलेंगे ये सारे इस तरह से बाहर निकलाएंगे ब्लिस्टर होंगे इची ओवर एल्बोस नीज बैक बटक्स ड्यू टू ग्रेनुलर और लीनियर आई जी ए डिपोजिशन एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन यहाँ पे फिर बम्प्स बन के बाहर हर पीस की तरह कलीजन होगा इसमें भी जब आप बायोप्सी करवाओगे तो पार्शल विलस एट्रोपी मिलेगी जब जोजनल बायोप्सी कराओगे अगेन एच एल एसोसिएशन है ट्रीटमेंट इसमें क्या करना है ग्लूटिन फ्री डाइट करनी है प्लस डेप्सॉन देना है इसको डेप्सॉन देना है साथ में स्टेराइड भी देनी है एक दफा बुक से रिवाइज कर लेते हैं इसमें इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ड्यू टू वीट ग्लूटेन एलर्जी ग्लूटेन इज फाउंड इन ड्राई बार्ले ओट्स इट्स नॉट फाउंड इन वीट अब द पर्सन विल प्रेजेंट विद मेल एब्जॉर्प्शन टायर्डनेस वेट लॉस फोलेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिलेड उसकी ग्रोथ होगी पुबर्टी डिले हो जाएगी अब इसके साथ एसोसिएशन ऑटो इम्यून डिजीज में और कौन कौन सी हो सकती है जब आपको प्रेजेंट केस प्रेजेंटेशन दी होगी तो उसमें यह भी लिखा हो सकता है कि साथ उसको डायबिटीज भी है एक लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया है एंड इट वर्सेंस आफ्टर द चाइल्ड ईट्स फूड और ब्रेड और इसके साथ साथ उसको टाइप वन डायबिटीज भी होगी थारॉइड डिजीज हो सकती है पर निश्चित एनीमिया हो सकता है माइस्तीनिया ग्रेवेस डेटाइटिस हरपेटिक फॉर्मेस हो सकता है उसके पास दे आर सम डीडीज ऑफ सीलिक डिजीज जिसमें और डिजीजेस भी हैं जिसमें विलस एट्रोपी होती है लाइक टॉपिकल सप्रू डर्मेटाइटिस हरपेटिक फॉर्मिस में भी होता है गियाडिया में होता है विपल डिजीज में होता है जो विपल डिजीज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है ट्रेपनोमा इसमें डैमेज होता है विलस को वेट लॉस डायरिया ज्वाइंट पेन आर्थराइटिस होता है और टॉपिकल से प्रूव में क्या होता है इसकी मैकेनिज्म अननोन है लेकिन जैसे ही बंदा ट्रॉपिकल एरियाज में रहना शुरू करता है उसको बिल्कुल सीलिक जैसे सिम्टम्स आते हैं बट उसको सीलिक एलर्जी नहीं होती उनकी जब एंडोस्कोपी बायोप्सी करते हैं तो उसमें भी फ्लैटनिंग ऑफ विलाया आती है और जब उसको हम ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट से फॉर सिक्स मंथ इन्वेस्टिगेशन में हम डर्डनल बायोप्सी कराते हैं बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड एंटीबॉडीज भी चेक करते हैं लेकिन बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड और वो लिम्फोमा को रूल आउट करते हैं अगर लॉन्ग स्टैंडिंग सीलिक डिजीज स्मॉल बावल कार्सिनोमा हो जाता है एंड टीसेल लिम्फोमा हो जाता है फोर बायोप्सीज लें जिसमें से एक सेकेंड पार्ट ऑफ डोडोनम प्लस डोडोनम बल्ब से जरूर लेनी है उसके बाद एंटीबॉडीज इज ऑल्सो सेंसिटिव टेस्ट टिश्यू ट्रांसक्लूटोमेनेस इज रिकॉग्नाइज ऑटो एंटीजन फॉर ऑटो एंटीजन फॉर एंटी एंडोमिजियल एंटीबॉडीज अच्छा दिस एन अदर डिजीज जिसमें द पर्सन इज आई जी ए डेफिसेंट ये जितनी भी हम एंटीबॉडीज कर रहे होते हैं टेस्ट उसमें आई जी ए कर रहे होते हैं लेकिन एक डिजीज जिसमें आई जी ए डेफिशेंसी हो जाती है तो उनमें जब हम सीलेक्ट के लिए करवा रहे होते हैं तो आई जी जी करानी पड़ती है 
यूजली जब हम ये एंटीबॉडीज टेस्ट करा रहे हो तो आई करा रहे होते हैं लेकिन एक डिजीज जिसमें ओवरऑल बंदे में आई होती ही नहीं है तो वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रहा हो तो उसको रूल आउट करने के लिए आई जी एंटीबॉडीज अगेंस्ट टिश्यू ट्रांस ग्लूटेमिनेस एंड एंडोमीजियल एंटी एंटोमीजियल एंटीबॉडीज करानी पड़ती है उसके बाद जब सीबीसी कराएंगे उसमें माइक्रोसेटिक माइक्रोसे और माइक्रोसेटिक और मैक्रोसेटिक डिपेंडिंग ऑन कौन सा विटामिन डेफिशिएंट है ज्यादा वो वाला एनीमिया आएगा ठीक है आल्सो योर सीरम कैल्शियम मैग्नीशियम टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन विटामिन डी सारे लेवल्स रिड्यूस हो होंगे बोन डेंसिटी भी रिड्यूस होगी यू विल बी लुकिंग लाइक जैसे ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा हो मैनेजमेंट आपने कहना है कि उसको लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखना है वीट ड्राई बार्ले ओट्स सारे के सारे रिमूव कर देने सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स के लिए साथ डाइटरी काउंसलिंग भी करनी है उनको बुकलेट देनी है कि कौन सी ग्लूटेन फ्री डाइट है और कितनी उसका वैल्यू है इन रिकवरी अगर लॉन्ग स्टैंडिंग होता तो टी सेल लिम्फोमा स्मॉल बावल कार्सिनोमा अल्सर्स इन जोजनम आइलियम कैन डिवेलप ऑल्सो अगर पुअरली कंट्रोल सीलिंग डिजीज है तो ऑस्टियोप्रोसिस ऑस्टियोमेसिया होगा रिकेट्स में क्या डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होती थी बिकॉज देर वॉज डेफिशंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम वही चीज अगर एडल्ट्स में हो कि ऑस्टियोइड का स्ट्रक्चर आपका ले डाउन हो गया और आपके पास मिनरल प्रेजेंट ही ना हो लाइक कैल्शियम विटामिन डी तो एडल्ट्स में रिकेट की दर्ज की जो सेम डिजीज होती है वो ऑस्टियोमलेशिया होती है उसके बाद डर्मेटाइटिस हरपेटिक हरपेटिक फॉर्मेस में इची ब्लिस्टर्स निकालते हैं क्योंकि वही आई जी ए डेपोजिशन हो रही होती है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन इनमें भी जब आप डिडर बायोप्सी कराओगे तो पार्शल विलाय एट्रोपी मिलेगी ट्रीट करने ग्लूटेन फ्री डाइट स्टेराइड और डेपसोन से 100 टू 150 फिफ्टी डेली अब 14 ईयर ओल्ड बॉय सिनेरियो इस तरह से आता है 14 ईयर ओल्ड बॉय इज प्रेजेंटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू नोटिस फिंगर क्लबिंग अ रैश ऑन डॉर्सम ऑफ द एल्बो अबाउट व्हिच ही रिपोर्टेड टू बी इंटेंसली पिरेटेड इची है पिरेटिक ही आल्सो लुक्स स्लाइटली स्मॉलर एज कंपेयर टू हिज अदर सिबलिंग व्हिच टेस्ट विल हेल्प यू मेक अ डायग्नोसिस व्हाट इज द ट्रीटमेंट What is the associated skin condition called? Antibodies के test करने, hematological and biochemical test करने. और फिर ड्योडनल बायोप्सी करानी है ट्रीटमेंट क्या होगी ग्लूटेन फ्री डाइट काउंसलिंग करनी है पेशेंट की और फैमिली की साथ में अगर फ्लेयर्स आते हैं तो स्टेराइड देने हैं व्हाट इज द एसोसिएटेड स्किन कंडीशन कॉल्ड डर्माटाइटिस हर पेटिक फॉर्मिस डेप्सोम देनी होती है स्पेसिफिकली वेन यू सी ए स्किन लीजन तो सही कह रही है डेप्सोम भी देनी पड़ेगी वन फिफ्टी एम जी डेली देनी होती है अब नाइनटीन जी ओल्ड बॉय हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस एबडोमिनल डिस्टेंशन ब्लोटिंग रिकरेंट एनीमिया anemia diarrhea calcium is low a small bowel biopsy reveals blunting and flattening of villi acha flattening of villi blunting of villi ke three dds bata sakte ho kya dds hote hain agar atrophy ho rahi ho villi ki celiac disease tropical sprue theek गियाडियसिस बिल्कुल ठीक वट इज योर डायग्नोसिस सिंस ऑल ऑफ दीज अकर टूगेदर इन सीलिक डिजीज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन उसी तरह से करना है पहले यू विल गो हिमेटोलॉजिकल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन सारी लिखनी है हम सी बी सी कराएंगे देन बायोकेमिकल में कैल्शियम विटामिन डी लेवल फॉस्फोरस मैग्नीशियम लेवल्स एंटीबॉडीज करवानी है एंटी टिश्यू ट्रांसक्लूटेमेस एंड एंटी एंडो 
पीसीएल एंटीबॉडीज फिर ड्यूडोनल बायोप्सी करानी है उसमें जो थ्री फाइंडिंग्स आती हैं वो लिखनी है क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया आता है ब्लंटिंग ऑफ विलाया आता है एंड थर्ड इज क्रिप्ट्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं वट आर द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जियोजनम और आइलियम पे अल्सर्स बन जाते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो जाता है और टी सेल लिम्फोमा हो जाता है ट्रीटमेंट प्लान से हमें ग्लूटेन फ्री डाइट का बताना है उन्हें काउंसिल करना है उनको कहना है स्ट्रिक्टली आप वीट ओट्स राय बार्ले कंज्यूम नहीं कर सकते अ वन ईयर ओल्ड पेल लुकिंग बॉय ऑफ स्मॉल हाइट प्रेजेंटेड विद फ्रीक्वेंट बल्की डायरिया For last ten years, there is no history of abdominal pain or fever. His hemoglobin is eight, which is low. Microcytic or macrocytic, both pictures are in red blood cells. Ki isko isko iron ki deficiency bhi hai, folic or vitamin B12 ki deficiency bhi. His serum vitamin D level is also low. What is the most likely cause? What is the cause of small height and anemia? Acha, what is the cause of small height ki kya cause hai? Uski height ki choti reh gayi. Why does the child has small height? Nutrition deficiency. Anemia. Why? Anemia. It's called microcytic iron. Ki vaja se. Macrocytic vitamin B12 or folic acid deficiency. Ki malabsorption. Ki vaja se. Or dusra growth or puberty delay or a malabsorption of calcium and vitamin D. आयरन विटामिन बी ट्वेल्व मेल एब्जॉर्बन से एनीमिया और है ग्रोथ एंड प्रोबर्टी डिले और है ड्यू टू मेल एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन्यूमरेट टू ब्लड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट कोई से दो ब्लड टेस्ट बताओ एंटीबॉडीज चेक करो सबसे पहले ठीक है इम्यूनोफ्लोरसेंस आई जी ए टिश्यू ट्रांसग्लूटोमेज आई जी ए एंटी एंडोमीसियल एंटीबॉडीज उसके बाद यू कैन गो फोलिक एसिड लेवल करा सकते हो आयरन लेवल करा सकते हो मैग्नीशियम लेवल टोटल प्रोटीन कोई सब लिख दो टोटल एल्ब्यूमन सिरम विटामिन डी लेवल करा सकते हो सिरम कैल्शियम लेवल करा सकते हो वन इसके आंसर में एंटीबॉडी लिखना है दूसरे में कोई भी टेस्ट लिख दो जो आपने कराना है आगे अब फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड मेल Presents with complaint of chronic diarrhea for last three months. Stool are bulky, difficult to flush. Don't contain any blood. अगर blood होता तो inflammatory bowel disease होती. There is no history of generalized body ache, difficulty to climb stairs. There is history of generalized body aches and difficulty to climb stairs. And standing from sitting position. On examination, he is markedly pain with chylonychia, means iron deficiency. हो गई है. स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन से क्या हो रहा है मायोपैथी हो रही है आयरन और सॉरी कैल्शियम और विटामिन डी भी कम हो रहे हैं व्हाट आर व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस या डिशीन वाले सिम्टम्स आ रहे हैं मायोपैथी लिखना चाहिए नॉट डिशीन मायोपैथी हो रही है व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑल्दो मैंने अब तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सारा लिखा हुआ है रिकेट्स तो नहीं लिख सकते बिकॉज द पेशेंट इज फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड तो ऑस्ट्रियोमलेशिया लिख सकते हैं डिशेन मेस्कुलर डिस्ट्रोफी लिखी हुई इसकी जगह पे यू हैव टू राइट बेटर मायोपैथी लिख सकते हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लिख सकते हो व्हाट अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आर प्रेजेंट डायरिया और उसको भी देखो टॉपिकल स्प्रू हो सकते हैं सीलियक डिजीज हो सकती है There is itchy vascular rash over extensive surface of elbows and legs. What is the reason for this rash? अब reason लिखना है. What is the reason for this rash? इसमें क्या था linear या granular IgA deposit हो रहा था dermo epidermal junction पे जिससे bumps raise हो रहे थे. A 45 year old male patient presents with complaint of chronic diarrhea for last three months. Stool is bulky, difficult to flush. Does not contain any blood. There is history of generalized body ache, difficulty to go upstairs, osteoporosis, osteomalacia start to that. The standing from sitting position, markedly pale, chylonychia. Again, what is your differential diagnosis? Give any four. What is the cause of proximal muscle weakness, and how would you treat it? Proximal muscle weakness. Because it's because it can't stand up. It's so weak. It's three months of diarrhea. 
what is the cause of proximal muscle weakness ऑस्टिमुलेशन वाले सिम्टम्स आ रहे हैं ना तो आप उसको सप्लीमेंटल कैल्शियम और विटामिन डी दोगे कैल्शियम दोगे विटामिन डी दोगे उसको ऑस्टिमलेशिया वाले सिम्टम व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोक्सिमल मसल वीकनेस ऑस्टिमलेशिया वाले सिम्टम्स आ रहे हैं ऑल्सो प्रोटीन कंटेंट लो है प्रोटीन आपका बन ही नहीं रहा जब सिरम प्रोटीन करवाओगे वो भी लो आएगा प्रोटीन आपका बन ही नहीं रहा सारे कंपोनेंट्स लो हुए हुए तो मसल जो है उसका भी लॉस हो रहा है अ यंग पर्सन प्रेजेंट्स विद क्रॉनिक डायरिया फॉर पास थ्री मंथ्स ही पासिस थ्री टू सिक्स बल्कि मोशंस विदाउट म्यूकस और ब्लड ही पासिस मोशन यूजुअली एवरी टाइम ही ड्रिंक्स और ईट्स द फूड कंटेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज इन द स्टूल सैंपल ऑन एग्जामिनेशन इज पेल एविडेंस ऑफ लॉस ऑफ मसल मास दिस इची एरेथमेटिस पेपिलो वेस्कुलर रैश on the lower limb abdomen distended with loud bowel sound hemoglobin 10 hai jo ki kaam hai mcv 66 mch 55 ferritin 5 albumin 3 stool is normal except for undigested food particles and starch molecules what is the most likely diagnosis and differential diagnosis since isko itchy aa rahe hain to it should be celiac disease डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं डर्मेटाइटिस हरपेटिक फॉर्म है ट्रॉपिकल सुप्रू हो सकता है विपिल डिजीज हो सकती है गियार्डिया हो सकता है आउटलाइन स्टेप्स टू रीच द डायग्नोसिस वी बिगेन विद हिमेटोलॉजिकल सीबीसी कराते हैं उस पर देखते हैं नीमिया आ रहे कि नहीं देन बायो केमिकल कराते हैं सेम कैल्शियम विटामिन डी प्रोटीन लेवल्स then we go to us antibodies aur phir biopsy kara ke dekhte hain acha 15 year old unmarried female on maintenance of l thyroxine 50 microgram three tablets daily agar koi thyroxine de rahi hai to usko thyroid problem hai on follow up she complains of tiredness easy fatigue abdominal distension loose stool 2 to 3 days since previous 5 month normal menstrual period on examination conjunctiva with little pale means anemia shows no other abnormality hemoglobin 9 which is low microcytic hypochromic anemia t4 tsh normal serum iron is low total binding capacity high two investigations required to reach your diagnosis एंटीबॉडीज चेक करते हैं हम एंड बायोप्सी कराते हैं यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ विच एंटीबॉडीज वी चेक एंड ड्यूडनल बायोप्सी में क्या चीज आएगी वट इज द लाइकली डायग्नोसिस सीलियक डिजीज सीलियक डिजीज की और कोई एसोसिएशन है साथ साथ जैसे यहाँ पे थारॉइड प्रॉब्लम है तो और क्या दे सकते हैं वो सुनहरियो में सीलियक डिजीज के साथ टाइप वन डायबिटीज दे सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है उसको शुरू में ही टेबल दिखाया था कि इट हैज अ लॉट ऑफ एसोसिएशन विद अदर ऑटो इम्यून डिजीज वो साथ ही होंगी लाइक टाइप वन डायबिटीज थाइड हो सकती है ठीक है पर्निशियस एनीमिया हो सकता है माइस्थीनिया ग्रेविस डाउन सिंड्रोम हो सकता है अल्सरेटिव जूजनाइटिस All of these can happen together with celiac disease. यहाँ पे उन्होंने scenario में दे दिया आपको thyroid problem. But the next time they can give you with diabetes too. वो भी साथ exist कर सकती होती है. Autoimmune disease है multiple can occur together. How will you treat the patient? Treat हमने ऐसे करना था counselling करनी थी dietary booklet देने counselling हमने patient की parents की दोनों की करनी थी. फिर डाइट का कहना था कि आपने वीट राय बार्ले एक्सक्लूड कर देना है स्टेरॉइड देना है फॉर ओकेजनल फ्लो अप फॉर ओकेजनल फ्लेयर अप स्टेरॉइड देने और डेप्सोन देना है जब आपको स्किन लीजन हो अच्छा अब सीलिक डिजीज इन 
children a 2 year old child presents with complaint of increasing lethargy diffuse crampy abdominal pain loose stool for 6 months he has failure to thrive on examination he is a pale boy with mild abdominal distension to ye batao ki pet kyu phool rahe hain logon ke in chronic diarrhea abdominal distension is liye ho rahi hai ki bacteria jo hai na wo ferment kar rahe since hum to jo carbs aur protein kha rahe hain hum digest nahi kar rahe wo lumen mein pade hue hain wahan pe bacteria un pe act kar raha hai theek hai un undigested food pe thoda bahut wo bacteria usko break down karte hain fir pani ke sath since it follows water jab wo break down hota hai to water comes there to isliye abdominal distension ho jati hai wo lumen mein hi pada hua food undigested absorb nahi ho raha kuch na kuch bacteria break down karte hain and then water comes there in the lumen and spaces height and weight are below normal for his age below third percentile laboratory investigation so iron deficiency anemia and positive celiac antibody screen the celiac disease hai ab rice are, does not contain gluten or wo consume kar sakte hain acha again they occur together with type 1 diabetes iga deficiency down syndrome you have seen a scenario where they have given it with thyroid problem pathogen is again intestinal damage or due to humoral or t cell mediated immune response clinical features 6 to 24 months of age pe start karte hain jo wheat products child mein add karte hain in weaning pe अब उनके उसने एक एक सिम्टम एक्सप्लेन किया हुआ विद रीजन प्रवेज अकबर में गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू एट्रोपी ऑफ स्मॉल म्यूकोजा एंड मेल एब्जॉर्बन डायरिया वॉमिटिंग एनोरेजिया वेट लॉस ड्यू टू मेल एब्जॉर्बन एंड एट्रोपी ऑफ म्यूकोजा कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा अब आयरन मेल एब्जॉर्बन से एनीमिया होता है स्केल्टल सिम्टम्स जो आते हैं जो अभी आ रहे थे मस्कुलर मायोपैथीज और चीजें मस्कुलर सिम्टम्स आते हैं मस्कुलर एट्रोपी की वजह से ड्यू टू मेल एब्जॉर्बन they are breaking down and there no protein absorption to substitute it a skeletal system due to calcium vitamin d malabsorption rickett osteoporosis neurological symptoms are due to thiamine vitamin b12 deficiency like peripheral neuropathy a child jo hota hai bahut irritable hota hai bad mood mein hota hai they complain of headache endocrinal symptoms like puberty delay ho gayi short stature ho gayi again is due to calcium and vitamin d malabsorption और जो स्किन पे लीजन आते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डिपॉजिट हो रही होती डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे डायग्नोसिस थी एंटी ट्रांसग्लूटोमिनेस आईजी ए एंटीबॉडी एंड एंटी एंडोमिसल आईजी आर डायग्नोस्टिक लेकिन जब आईजी ए डेफिशिएंसी होती है तो फॉल्स नेगेटिव आ जाता है तो हम इसलिए आई जी एंटीबॉडी ऑफ एंटी ट्रांसग्लूटोमिनेस एंटी एंडोमिसियल आई जी जी करानी पड़ती है इन केस कोई पर्सन हो विक डिजीज हो उसमें आई जी ए डेफिशंसी हो उसके बाद जब हम बायोप्सी कराते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें हमें क्या क्या मिलता है थ्री थिंग्स मिलती है वी गेट एट्रोपी ऑफ विलस क्रिप्ट हाइपर प्लेजिया एंड लिम्फोसिटिक प्रिडोमेंस डी डी ऑटो कैन बी एन अदर ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी टॉपिकल से प्रूव गियाडिया बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ क्रोन्स डिजीज मैनेजमेंट में अब इनको ग्लूटेन फ्री डिफाइन लेस देन ट्वेंटी पार्ट पर मिलियन देना है या फिर इसको कहते हैं फिफ्टी एम जी पर डे से लेस देना है थ्री टू ट्वेल्व मंथ में रिपेयर हो जाएगा क्लिनिकल सिम्टम्स भी इंप्रूव हो जाएंगे उनका और ये पूछते हैं एमसीक्यूज में कि सबसे पहले जब बच्चे का इम्प्रूव होगा सबसे पहले उसका मूड और एपिटाइट इम्प्रूव होगी तो चाइल्ड विल स्टार्ट ईटिंग और उसका मूड इरिटेबल और खराब से था वो ठीक हो जाएगा उसके बाद लेक्टोस को भी साथ रिस्ट्रिक्ट कर देने आयरन सप्लीमेंट्स देने उसके साथ फ्रूट्स प्रोटीन मिल्क एग सब कुछ एड कर देना है कॉर्टिकोस्टेराइड देते हैं एक्यूट फ्लेयर में जब डायरिया एडीमा एबडोमिनल डिस्टेंशन हो रहा हाइपोक्लीमिया हो रहा सीलिक क्राइसिस में देते हैं स्टेरॉइड्स अच्छा अगर इसको ट्रीट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी अगर आप उसको लॉन्ग टर्म ग्लूटेन फ्री डाइट पे दे दें 
बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है और प्रेस नहीं करते तो मेलेग्नेट लिम्फोमा कैन अकर A five-year girl was brought to outpatient department because of short stature. Her mother gives history of on and off, off frequently bulky, greasy stool since the age of eight months. Progressively increasing paler, abdominal pain, distension. Weight is fifteen kg. Height is below fifth percentile for her age. She has paler and clubbing. What is the likely diagnosis? Two differential diagnosis investigation management. Same. Sab kuch likhna. A five-year-old boy was referred to you with increasing paler, short stature, foul-smelling, large, greasy stool since his infancy. Up clubbing or iron deficiency hai, height choti hai. For which for the investigation, usi tarah se proceed karna hai. Pehle hematological CBC karani hai, biochemical investigations karani hai. Apne jaise humne adult mein kiya tha antibodies karani hai. Aur hamara gold standard test hai, wo duodenal biopsy hai. Uspe three findings likhni hai. A two-year-old child presented with chronic diarrhea since the age of nine months. Nine months क्या जब उसको weaning जैसे ही start करवाई तब हुए. पहले तो वो milk ले रहा था तो milk में तो कोई भी नहीं होता gluten. Stools are bulky, foul-smelling with no blood mucus. On examination, the child is pale, with height weight below fifth percentile. Clubbing is present. Abdomen descended. There is no ascites or visceral macaulay. What is diagnostic differential diagnosis step? अच्छा थ्री ईयर ओल्ड बॉय हैविंग लूज टूल्स ऑफ एंड ऑन फॉर नाइन मंथ्स स्टूल आर लाइट कलर्ड फाउल स्मेलिंग व्हेन वीनिंग स्टार्टेड लुक उन्होंने दे हैव गिवन इन द हिस्ट्री कि वीनिंग स्टार्ट की और उसको सीरियल्स जैसे ही खिलाना शुरू किया द चाइल्ड स्टार्टेड हैविंग डायरिया ही स्पेल लुकिंग विद प्रोटूबिनेट एबडोमिन फ्लैट बटक्स फ्लैट बटक्स का मतलब है सारा फैट उसका मेल्ट हो गया There is no fat left. It's now a thin, thin no gay. He has second degree clubbing and his weight is five kg and height is eighty five. What is differential diagnosis? Investigation to carry out drug as they consider his weight in clinical. What is the degree of malnutrition? Acha, jo weight hai uska. This is also this table is from Praveen Akbar. You have to memorize kis age pe kitna weight hota hai aur kitna height hota hai. Usne kaha is weight. इस वेट पे हमें क्लासिफाई कर दो कितनी डिग्री ऑफ मेल न्यूट्रिशन है तो उसकी एज है थ्री इयर्स ठीक है एज क्या होगी थ्री इयर्स और उसका वेट है फाइव के जी तो कितनी डिग्री ऑफ मेल न्यूट्रिशन होगी ऑलमोस्ट उसको ट्वेल्व के ट्वेल्व टू थर्टीन के जी होना चाहिए था और इसका सिर्फ फाइव है अगर लेस देन सिक्सटी आता है तो थर्ड डिग्री होता है इसको कैलकुलेट करो कितनी डिग्री आती है लेस देन सिक्सटी परसेंट आती है थर्ड डिग्री इसको मेल न्यूट्रिशन हुई हुई है नेक्सस लेक्टोस इंटॉलरेंस 33 आ रहा है ना तो सवेर मेल न्यूट्रिशन है उसको थर्ड डिग्री मेल न्यूट्रिशन है लेक्टोस इंटॉल लेक्टोस जो होते हैं डाइसेक्राइटिक ग्लेक्टोस और ग्लूकोस को और जो एंजाइम प्रेजेंट होता है ना ब्रश बॉर्डर में प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के लेक्टेज जो ब्रेक डाउन करता है अगर किसी का डेफिशिएंट हो जाए कंजेनिटली और ड्यू टू इंफेक्शन अच्छा एक और मजे की बात है ओवर टाइम वी बिकम लेक्टोस इंटॉलरेंस सपोज I have been consuming milk and milk product all through my life. So nobody can say that I am lactose intolerant. But as you grow old, you lose the ability to digest lactose. Lactase ki amount kam hoti chali jati hai. So old age mein ab suddenly bho sakte ho lactose intolerant. Aur isse osmotic diarrhea hota hai, high volume high volume watery diarrhea. 
अब लेक्टोस इंटॉलरेंस एक तो कंजेनेटल हो सकती है वेरी रेयर कभी उसमें प्रेजेंट ही नहीं थी दूसरा होता है कि लेक्टेस नॉन प्रेसिस्टेंट जैसे एजिंग हो रही होती है तो लेक्टेस की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है बट दिस हैपेंस इन यूरोपियंस लोएस्ट प्रिवेलेंस इन यूरोपियंस बट एशियंस वगैरह में एज यू ग्रो ओल्डर आपके पेट में ब्लोटिंग के सिम्टम्स होंगे डायरिया शुरू हो जाएगा उसके बाद सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऐसे होती है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुई गियार्डिया व सीलिया में सीलिक डिजीज में ब्लंटिंग हो रही है विलस की ऑटो इम्यून डैमेज कर रहा है आपके विलाय को तो ब्रश बॉर्डर में ही पड़े हुए थे वो इंजाइम तो साथ साथ लेक्टेस भी चला गया इन्फ्लमेटरी बॉबल डिजीज है वायरस है वो रोटा वायरस जो कल हम कर रहे थे उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है कि द चाइल्ड कैन डिवेल्प लेक्टोस इन टॉलरेंस तो ये सब कुछ आपका लूज हो जाएगा वायरल इन्फेक्शन के बाद गैडिया के बाद सीलियक डिजीज के बाद तो बच्चों में जब आप सीलियक डिजीज का ट्रीटमेंट दे रहे हो तो साथ साथ आपको मिल्क भी स्टॉप करवाना पड़ेगा Here's how it will present a 2 year old girl otherwise healthy presents with complaint of intermittent abdominal distension intermittent kyun jab tabhi hogi jab aap milk ko consume karoge crampy abdominal pain excessive flatulence she improves when she is on solid diet to liquid se koi masla hai symptoms of parent when she drinks excessive milk ab congenital lactase deficiency ho sakti hai it was never present secondary ho sakti hai due to celiac disease jab एट्रोपी हो रही है वेलस की तो साथ साथ आपका ये एंजाइम भी अनफॉर्चुनेटली लॉस हो जाए रोटा वायरस इन्फेक्शन के बाद इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराते हैं हिस्ट्री में पता चल जाता है वो कहते हैं कि जब हम लिक्विड डाइट ले रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि लेक्टेस इज नॉट प्रेजेंट टेस्ट हम नहीं करवाते फॉर लेक्टोस इन टॉलरेंस बट देर आर टू ट्रेस्ट प्रेजेंट एक होते हैं हाइड्रोजन ब्रेथ ट्रेस्ट जैसे आप लेक्टोस इंजेस्ट करते हो मिल्क को पीते हो तो बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं क्योंकि आपके पास तो प्रेजेंट ही नहीं है वो एंजाइम जो ब्रेक डाउन करे तो बैक्टीरिया को फर्मेंट करना पड़ता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है फिर आप वो हाइड्रोजन लेवल्स को मैयर कर लेते हो दूसरा टेक्स्ट है लेक्टोस टॉलरेंस टेस्ट के ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते हो आफ्टर लेक्टोस कंजम्पन इट वॉज स्टॉप ठीक इन्वेस्टिगेशन हाइड्रोजन ब्रेस्ट टेस्ट मयरमेंट ऑफ लेक्टेस एक्टिविटी इन म्यूकोजल टिश्यू जब आप स्मॉल बावल बायोप्सी करोगे ट्रीटमेंट क्या करना लेक्टेस डेफिशंस है तो मिल्क फ्री डाइट कर दो उनकी योगर्ट दे सकते हैं हार्ड चीज दे सकते हैं मिल्क नहीं दे सकते अच्छा अ सिक्स मंथ ओल्ड बॉय प्रीवियसली वेल इन्फेंट डेवेलप एन एपिसोड ऑफ वायरल गैस्ट्रो एंटराइटिस फिफ्टीन डेज बैक सिंस देन ही हैज इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कू स्टूल्स विद पेरी एनल रैश ही इज एक्टिव ए फेब्राइल ठीक है कोई फीवर नहीं है स्टूल पी एच एस फाइव प्रोड्यूसिंग सब्सटांसिस आर पॉजिटिव वॉट इज द डायग्नोसिस हाँ लेक्टेज एंजाइम्स भी आने लग गए हैं लेक्टोज फ्री मिल्क भी आ रहा है अब तो You can consume this that milk just me lactose नहीं होता lactase enzyme पहले देते हैं फिर उसके बाद food product देते हैं like milk इसमें देखो viral gastroenteritis हुआ है वो पहले बिल्कुल ठीक था milk consume कर सकता था वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है तो एक तो रोटा वायरस है इसके अलावा और भी बहुत सारे वायरस है जो damage कर देते हैं आपके epithelial lining को जीआईटी के जब वो डैमेज हो गया आपके पास कोई इंजाइम नहीं बचा लेक्टेस वो सारा कुछ खराब हो गया सो द पीडियाटिक पेशेंट हैज नाउ डेवलप इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल पेरी एनल रैशेस हो गए क्योंकि आपको कहा था कल जो जो एक्यूट एंटर गैस्ट्रो एंटराइटिस था ना उसमें पेरी एनल रैश स्टार्ट हो जाता था कंटिन्यूस डायपर में जब बच्चा पूप आउट कर रहा था साथ में पी जो है फाइव है and reducing substances positive that is sugars are present so lactose intolerance steps of its management simple aap educate karoge history se aapko pata chal gaya educate karoge ki lactase iska present nahi hai yes diaper dermatitis diaper rashes li ho raha tha 
आप उसको एजुकेट करोगे काउंसिल करोगे पेरेंट्स को और उसको लेक्टोस फ्री पे डालोगे उनसे कहोगे आप जोगट दे सकते हैं इन प्लेस साथ में आप कैल्शियम और विटामिन डी भी दोगे अच्छा अब टेन जीर ओल्ड बॉय प्रेजेंट्स विद ऑफ एंड ऑन हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर लूज मोशन एसोसिएटेड विद इनमस पेन इन एबडम फॉर लास्ट वन जीयर हिमोग्लोबिन एट एट टी एल सी इतनी है ट्वेल्व ई एस आर फोर्टी ए एनलेस थ्री डी डी एक साल से उसको डायरिया है एनलेस थ्री डी डी दस साल का बॉय है अच्छा हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर अगर आपके पास डेफिशिएंसी है यू डोंट हैव प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन भी चल रहा है तो डब्ल्यू बी सी वगैरह भी यू आर मोर प्रोन टू हैविंग इन्फेक्शन सीरिक डिजीज हो सकती है ठीक है लेक्टोस इंटॉलरेंस हो सकता है वायरल नहीं हो सकती ना इट्स नॉट वायरल सीरिक डिजीज राइट आंसर काउ मिल्क एलर्जी हो सकती है गुड लेक्टोस इंटॉलरेंस हो सकते है ग्यारिया हो सकता है हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अगेन आप हिमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करोगे फिर बायोकेमिकल पे जाओगे उसके बाद यू विल परफॉर्म एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज नेगेटिव आती है तो फिर आप लेक्टोस इंटॉलरेंस और इनकी तरफ एक्सप्लोर करोगे उसके अलावा इसमें आप क्या कराते हो स्टूल की ऑस्मोलैरिटी स्टूल का कल्चर एग्जामिनेशन भी कराओ स्कूल स्टूल माइक्रोस्कोपी करवाओ उसमें देखो कोई ओवा पैरासाइट डब्ल्यू बी सी रेड ब्लड सेल्स तो नहीं है स्टूल कल्चर एग्जामिनेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट हेयर हाँ पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो सकती है इसीलिए तो हम स्टूल कल्चर स्टूल माइक्रोस्कोपी करा रहे हैं ओवा पैरासाइट डब्ल्यू बी सी रेड ब्लड सेल देखने के लिए